。干嘛？我不和你玩成语接龙。今天不玩成语接龙，今天我送你一样东西。送我什么？富贵竹啊！我有了。不是富贵竹，是你一定喜欢的东西。什么东西？你先起来，来，把鞋穿上，手给我，闭上眼睛，来睁眼吧。这个是你，这个是我，我们俩怎么样？喜欢。喜不喜欢？爹，江老爷，听说你最近总往华东房跑，起初我还不信，没想到是真的。你是有婚约之人，你偷偷跑去找老爷。啊，齐姑娘。老爷，对不起，您别发小少爷。你说话，你对得起人家吗？你这件事都是因我而起，要怪就怪我爹吧。这他一直逼着我嫁一个我不想嫁的人，所以我才会要求小少爷陪我演戏。这是那天您送我的镯子，还给你。这，你是说你们俩的事情是演的？老爷，对不起，方云成，你来干什么？出去，出去，请老爷别错怪戚姑娘。嗯，其实此事是因我而起，生我胆大包天，在齐叔叔面前冒充小少爷，才引发接下来一串误会。要罚就罚我吧。呃，等等等等等，我捋捋。你是说，你为了让你的父亲取消已定下来的婚约，就假扮成你，在跟你谈恋爱？结果你的父亲知道后。就找你的父亲我来提亲，是不是？叔父，你们又来干什么？叔父，你说的没错，齐叔叔现在已经去退婚了。我们本来是打算退婚成功之后再向你坦白的，所以，合着你们都知道啊？好一个明修栈道，暗度陈仓啊！啊，叔父，我们错了。老爷，对不起。对不起，错了。我跟老夫人连彩礼的细节都跟齐老爷谈好了，现在怎么跟人交代啊？江府的脸还往哪儿搁？气死我了！今天必须要教训你们，不然日后
，你们还不把枪斧给我掀翻了呀？爹，这逼自己的女儿嫁给不爱的人，本来就是不对的。我们此番确实有些不妥，但也挽救了齐姑娘的幸福。这件事情因我而起，要罚就罚我吧。不不不不，都怪我，我一人做事一人当。啊，无暇吃瞒不报，应当罚我。罚我吧，罚我吧，我我经验比较多。<笑>你们倒挺仗义啊。真以为我不敢罚你们是不是？啊，方云城，你身为江府的下人啊，竟然替少爷做主，你不是爱干净、爱臭美吗？罚你到马圈扫半个月马粪。齐姑娘，身为琅琊阁侍女，本该以身作则，你却欺上罔下。就罚你抄三遍诗集自行，你们两个。不是要跟他们患难与共吗？来，起来。那就罚你们俩，去跟老夫人把这事情说清楚，一定要让老夫人心平气和的接受这个残酷的现实。气死我了！还有你，事情还没有完。江天林，随我来。这怎么办？婚约之事，确实情有可原，不能全怪你。来，坐。父亲就是父亲，国人深明大义。喝茶，谢谢爹。爹就是想不明白，你怎么会去华东坊这种烟花之地呢？爹，这华东坊虽然是一个风月之所，却是一个清白之地，那里的女子都只卖艺不卖身的。那那你也不能跟个舞女待在房间里，这明明是玉儿干的事情，怎么会是你呢？爹，这折枝确实是一个舞女，可是她并没有不端的行为。灵儿看得很清楚，想得也很明白。我和折枝是认真的，我相信爹也一定会支持我的，望这一次能够理解。你说你钟情德龙，我理解，可你喜欢一个舞女，我就不明白了。折枝他也自强不息，那华灯房便是他自己开的，从来都不依附于他人。虽然他不懂什么四书五经，但在舞蹈上他的造诣颇深，不比琅琊阁的侍女差。这那说到底，她还是一个舞女，怎么能跟琅琊阁的侍女相提并论呢？啊！而且我还听说，这个什么折枝，放荡不羁，阅人无数，在他面前你就是白纸一张呀，儿子。而且我还听说他大你整整十岁，是吗？爹，哲之根本就不是这样的人。儿子就是喜欢爱他所爱，万事随心。而且至于这年纪，本来就跟爱情没有关系。我跟哲之是真心相爱的，这便足以了。这个事儿容不得你做主，爹。我已认定哲之，绝不动摇。你。江府的庙小，容不下他这尊大佛。有我在的一天，就绝不允许他踏进我江府的大门。父亲，儿子此生非折枝不娶。你，我管不了你了，是不是？来人！从今日起，把小少爷给我关在房里，闭门思过，没有我的允许，任何人不准放他出来。爹，爹，少爷，不要为难我们。可惜啊，可惜了，德龙啊，你与灵儿郎才女貌志同道合，甚至连性格都有几分相似。
当真连半点在一起的可能都没有了。老爷，有时候感情并不是物以类聚，人以群分，而是异类相吸。小少爷他……什么异类相吸啊？不过是图一时新鲜罢了。好了，不用劝我啊。老爷，老爷，七老爹在外面闹着要见您呢。什么？他这么快就来了，哎，是我告诉他的。不管怎么说，江家欠你爹一个解释。作为长辈，必须出面解决，而且还会给你爹一笔钱作为补偿。不行，老爷，我爹那人百般无赖，若是让他见了您，他肯定会狮子大开口。这件事情因我而起，就让我一个人处理吧。哎。真不出去见他。罢了，只要这个齐老爹能念及一丝父女情，这个事情啊，就不会太难看。我现在最愁的是我这个儿子哟。可以呀、啊，你带着江府的少爷和解伙来骗我，哄着我退了王三的婚，就翻脸不认人了。杰德龙，你真不愧是我闺女。这事儿跟江府没关系。都是我自己一个人的主意，我已经把能卖的首饰都卖了，钱我都给你，赶紧给我走。一封信，一袋碎银子，就想把我打发了？你们小辈儿怎么样？但你们江老爷亲口给我承诺的婚事，可比婚书还要。立下的媒妁之言，说作废就作废。对我来说，一袋碎银子可不，这鞋得你们江府。你要不乐意，我就找你们江老爷。你不要脸，我还要脸。我不会让你在这儿撒野。挺敢说呀？有江府给你撑腰就是不一样了。我倒要去问问江府，到底给我闺女灌了什么迷魂汤。这个齐老爹确实过分，你们如此隐瞒也情有可原，啊，情有可原。灵儿和德龙，他们两个两不相怨，强求不来，也情有可原。情有可原，情有可原。至于灵儿和那个舞女，他们也情有可原，也太破格了。灵儿自小恪守自律，洁身自好，她怎么可能？啊，她怎么可能会喜欢一个舞女？一定是那个舞女不知道使得什么手腕。欺负灵儿没见过那样的花花世界，她诱骗于他。不行，我得去会会这个叫叫什么？啊，折枝。嗯，我倒要看看他是何方神圣。奶奶，老夫人，您先听我们说。对了，吴霞，你的口才好，你跟奶奶一起去啊。奶奶，对，我们跟你一起去。这个折枝啊，实属过分，仗着自己有几分姿色就勾引我弟弟，还还敢顶撞我叔父。可是这毕竟是小少爷的初恋啊，霜打的苹果更香甜，这被拆的恋爱更浓烈了，怎么办？浓烈能浓烈多久啊？兴许就这几天，我弟弟在兴头上。虽然这嘴上说什么啊，你这折枝我就活不下去了，但我还有过几天也就忘了。你可别忘了，小少爷可是个言出必行之人，万一为了行自杀了怎么办？那我们也不怕，我们江府的医术高明，我们最擅长的就是这个起死回生啊！奶奶，奶奶，您不去了？不，我想了想啊，这件事情啊，还是从长计议。缓缓再说吧。
，奶奶，真的不去了？当初你们俩那么好，我强行的把你们俩分开，你们的那种痛苦我是历历在目啊，何况灵儿她的那个驴脾气。这件事情还是不能冲动行事，重蹈覆辙呀。我真是想不明白呀，这玉儿为了一个女子离开了烟花巷，可灵儿呢，却为了一个女子栽在了华东房。看来我真是太老了。老夫人，别这么说。嗯，还有一件事，大少爷近日进步很多。或许不再需要我贴身监管。我想搬出大少爷房间，让他不受打扰的好好考试。你说什么？你要分居？嗯。哎呀，这灵儿的事情还没处理好呢。你们这又是唱的哪一出啊？啊！我看你们是嫌我这老太太活得太久太长。呃，没有没有没有。不不不是的，老夫人，您您别伤心，我们好着呢。嗯。好好着呢，玉儿，吴霞，嗯，你们这一对儿可得给奶奶好好的走下去。嗯，你们现在是奶奶唯一的安慰，知道吗？嗯，以后那些什么要分居的话，可不能再说了。嗯。小飞虫，呃，我知道。呃，奶奶她现在特别脆弱，所以这几天可能得委屈你住这儿。嗯，我明白。也是没想到，弟弟从惊喜变成了惊吓。不过我挺佩服他的勇气。啊，估计小少爷自己也没想到会喜欢上那么一个不可能的人。要不，你先去睡吧。啊，行。嗯。呃，那那你呢？我我看会儿书，我还没有很困。去睡吧。啊，好。啊，晚安。晚安。对，我叔父那个反应也是常理之中，你总得给他点时间，让他慢慢接受，对不对
，你根本不知道你叔父说了什么。江天玲，你怎么能来这种不三不四的地方？随我回去。他真的这么说？我华灯房清清白白的，从来都是卖艺不卖身，而且我给崇安城的姑娘们解决了多少就业问题，也不比你们江府差呀。他凭什么这么说我？那我师傅这么说，确实是太过分了。师傅，要不然依我看，外边森林一大把，你干脆跟我弟分开算了，省得呀还得以后跟那个老头打交道。行。那我这就去跟我弟掰扯清楚啊！哎，等一下，你们先练啊！你别急啊，要说分手也是我先说。我要不是看在你三分薄面上，我那天推开门我就说分手了。师傅，你还是舍不得我弟吧？你弟，他是不是被罚了？关着罚跪呢，一分钟都不肯歇歇。哎呀，我经常跪，我知道多疼，地上那个冰凉啊！哎，他这是第一次和我叔父对着干。傻小子，偷着歇会儿不会吗？非要这么实诚。师傅，你有什么信物需要我传达吗？好让他知道，他不是一个人在孤军奋战。他爹既然都不同意，那我能有什么办法？正好让他仔细想一想，到底有没有勇气和我在一起。这段时间我就不打扰他了。哎，反正我们的未来关关难过呀。哎，我现在也有一个难关。你怎么了？你再这样，我走了。好好，我不笑了，我不笑了。我是真的没有想到会有人喜欢江白玉。哎，你换个方向想嘛。你说，江白玉也是你，沈清灵也是你，他喜欢的都是你啊。那你又生什么气呢？他又没有喜欢别人，这就是不幸中的万幸。他现在觉得自己在感情中摇摆不定，道德出了问题。成夜捧着《道德经》看，哎，我实在是受不了。要不然，我还是把我的真实身份告诉他。哎，白玉，你坐下。现在不是说这个的时候，眼看着新的试药点就有着落了，你这会暴露了，那不是功亏一篑吗？还说呢，新的试药地点查了那么久，半点动静都没有。我真的骗不下去了，师傅。干着急也没有用，但算日子，也该是时候了。你再忍忍吧。正经恋爱谈不了，还要看着他自虐。再这样下去，要不他疯，要不我疯。特殊时期，嗯，唯一能让他不难受的办法就是让他忙起来。他平时喜欢干什么？哥，你怎么又在看这本书啊？外边那么多书，你怎么非挑这一本看啊？干嘛？你要当道姑啊？你你有毛病吧？我看什么书管你什么事儿？你要是不乐意看见，你出去，别打扰我看书。去，我我走。奇奇怪怪。江湘夜夜
，树寒更思议。人非草木，孰能无情？不为胭脂颜色，实为胭脂有情。我将府少爷，齐姑娘，我娶。大少爷，你也是来看小少爷的吗？嗯，咱们这次来就一个目的，让弟弟开心。嗯，走吧。好。哥，你们，你们怎么来了？哎，你可千万别感动啊！我们就是过来解解闷儿，想找你打会儿麻将，怎么样？打麻将？嗯。这，这不合适吧？这有什么不合适的呀？可这要是让我爹知道了，那我就输定了。我不玩。你确定不玩？嗯。那我们玩吧，走走。哎。三缺一打，这样也不合适吧？要不我帮你们打一局？来，糊了，杠上花，糊，十三幺，糊，糊了，糊了，字母。这是情场失意，赌场得意啊，运气不错啊。哥，你不是胡妖姬吗？怎么把妖姬给扔进去了？嗯。啊，我我我看错了。其实你们不用让着我的，我没事的。小少爷，我们真没让你，赢了就是赢了，输了就是输了。嗯。赌场无兄弟，是吧，大少爷？对对对对，没事，换吧，换吧。好，那我就不客气了。嗯。得罪了，齐姑娘。哎哎，小少爷，你没事吧？没事没事，跪的太久了，腿有些软。弟弟，要我说，你不如跟叔父服个软。叔父平时那么疼你，你跟他服个软，他肯定不会让你跪。爹把情感看得很重的，我就算服软了，他也不会松口的。所以，我一定要坚持到底。好，弟弟有骨气，哥哥在精神上支持你。不过这个，贵还是你自己贵。对，罚跪者一个人代表就好。是，太疼了。哥，你是去过华东房吗？你你怎么知道的？你身上有那个地方的香粉味儿，他有没有给你带东西？呃，那我我们继续吧。嗯，大少爷，大少爷，你的信。
马如龙的事情有消息了，小雨下。小朋友，这本书可以借我看一眼吗？谢谢。哎，你们拿这个去买糖葫芦，书就给姐姐，可以吗？嗯，谢谢。黄色代表黄金，就代表啊这一部分内容需要着重加强记忆。那沾上浆糊，把这一页纸贴上，怎么样？会不会？来，自己试一个。对什么事儿啊？你看这个，这个，不是你教江白玉背诗的新法子吗？怎么了？你们两个又有新故事啦？这是哥哥的书。肖大哥，你看这本书那么的新，且上面的标记方式是哥哥才会弄的，再结合我之前在万马堂那里找到了雏菊手环。我认为哥哥根本就没有死，而且很有可能就在马如龙的手里。水哥怎么自己来找巴西？那我们接下来该怎么办？你再看这个，难道？是在道观，我怀疑不在道观，也在道观的附近，或是跟道观有关。姐，你需要我做什么？需要你出动所有的兄弟，帮我找重阳城内所有的道观。嗯，好，你放心，我一定会仔细找的。还有，这件事儿，我要告诉江府的人。嗯，我知道了。那江白玉呢？他就更不能知道了。